Hi friends, in the class, we will do exam question. This is the account of accounting and insurance claim. We will do the question in November 2019. 10 mark question. In the question number 3B. Insurance claim is the loss of stock and loss of profit. We will see the two separate video class. And we will do the loss of stock and loss of profit. We will see the model. If you look at the description link, you can click on the video and you can explain how to explain the video. Now, we can do the sum. In the sum, we can do an alternative method for a particular calculation. What is the method? I will share it with you. Now, we can do the sum. A fire occurred in the premises of Ms. Keerthi and Co. on 15th December 2018. The working remained disturbed up to 15th March 2019. 15th December is the fire. 15th March, we can do the sales in the sales. As a result of which sales adversely affected, the firm had taken out an insurance policy with an average class against consequential losses for losses for rupees 250,000 के insurance policy वंदे एड़तर करांगे. Next, following details are available from the quarterly sales tax return filed or GST return filed. Return file पने नदल एरुंदे, नमलिक्क पक्कावा detail वंदे एड़तर अंदर करांगे. इदल पात्तों ना sales, इद वंदे 4 वर्षित्त कान detail वंदे अंगुल अंगुल कुड़तर करांगे. Quarterly ways अब्डिंग रदनाल, இறுக்குது நம்மிலுக்கு வந்து sales affect ஐருக்கு நம்ம பாத்தும் அப்படுத்தனே so indemnity period வந்து அதுதான் வந்து உங்கள் கண்சிரட் பண்ணிருக்காங்க next பாத்தும் நான் sales from 16-12-2017 to 31-12-2017 68,000 sales from 16-12-2018 to 31-12-2018 நில் எந்த விதமான வாழியுமே நம்மிலுக்கு இல்லா அடுத்தது sales from 16-3-2018 to 31-3-2018 1,20,000 sales from 16-3-2019 to 31-3-2019 40,000 இது வந்து யான் குடுத்திருக்காங்க qualifying and standing charges are the LMA insured amount on rupees 77,980 for the 31,3,2018 net profit to uphold standard insured standing charges வந்து நம்மிலுக்கு குடுத்திருக்காங்க இது வச்சுதான் நம்ம்து gross profit ratioல நம்ம் வந்து கண்டபிடிப்போம் இதல் என்ன கேட்டிருக்காங்கனா calculate loss of profit claim amountல நம்ம் எவ்வளோ பண்ணிக்கலாம் average class வும் apply ஆகுது அப்படின் வந்து நம்மிலுக்கு சொல்லிருக்காங்க first நம்ம solutionல calculation of short sales, short sales நாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு standard sales கும் actual sales கும் நாம் minus பண்ணுவோம் so standard salesல வந்து இந்த standard sales அப்படினா நம்மலிக்கு என்ன இதே indemnity period இந்த indemnity period நம்மலிக்கு எப்படு இருக்கு 15th Decemberல வந்து 15th March வருக்கு இருக்கு இப்படுதனே இதே மாதிரி போன வருஷ்யும் இதே dateல நம்மலிக்கு எவ்வளோ profit சாரி எவ்வளோ sales வந்து நடந்திருக்குது இப்போம் வந்து அந்த date வந்து நான் எல்லிதிருக்கேன் indemnity period இதல் எல்லிதிருக்கேன் confuse ஆகக்குடாது என்ன 16-12-2018 லருந்து 15-3-2019 வருக்கு நம்மலுக்கு indemnity period இருக்குது இதை மாதிரி previous yearல நம்மலுக்கு என்ன இருந்துச்சோ அதுதாம் வந்து நம்மலுக்கு standard sales இப்பு நம்ம சம்மல பாத்தாம் அப்படியின் சொன்னா, நம்மலுக்கு எல்லமை இந்த டீடேல் வெந்து குவாட்டாலி வேச்தான் இருக்குத் தப்படுதனே, நம்ம பஸ்டே பாத்திருந்தோம் இந்த 15 days கொண்ண டீடேல் வந்து நம்மலுக்கு இதில் இருக்குது, அப்பு 16-12-2017ல இருந்து 31-12-2017 வருக்கும் 68,000 இருக்குது, அந்த December உட அந்த இது வந்து முடிந்து 15 मार्च वरक्यों पोदू सो आपन हम एनना पन्रों अब डीन चोन्ना இந்த 16-3-2018-31-3-2018 அந்த மார்ச்சில வந்து 31st மார்ச் வருக்கு இருக்கிறது நால அந்த 15 days detail வந்து நம்ம் எலிமினேட் பண்டுதுக்கு இதை வந்து எலிமினேட் பண்ணிக்கிறோம்
இப்போ அந்த 15 days December month இருக்குல்ல அந்த detail வந்து 68,000 அடுத்தது வந்து January இருந்து March வரைக்கு பாத்தானா 15th March வரைக்கும் போடும்புது 3,80,000 minus 1,20,000 so amount வந்து 2,60,000 இது நடைய total போட்டானா 3,28,000 கடைக்கிது அடுத்தது நம்ம இந்த standard salesல இருந்து trend adjust பண்ணும் பிதுனம் trend வந்து இவுங்க நம்மலுக்கு exactா குடுக்கல நம்மதாது எப்படி கண்டுபிடிக்கிற இந்த 4 years ஒடிய detail குடுத்திருக்காங்கள்லாம் இதில நம்ம comparatively எடுத்துதான் trend வந்து எவ்வளோ increase ஐருக்கா decrease ஐருக்கா அப்படிங்கிரது நம்ம பாக்கனும் இந்த totalல பாத்தலை நமக்கு தெரிது trend வந்து increase ஐருக்கு அப்படிங்கிரது அப்பா இது gradualதான் increase ஐருக்கா அப்படி increase ஐருந்தா எவ்வளோ percentage வந்து increase ஐருந்திருக்கு அப்படிங்கிரத நம்ம இப்ப அதுக்கு நம்ம் first comparisonல 15-16 எடுத்துக்கலாம் 12-40,000 இருக்குது 16-17ல பாத்தும்னா 14-26,000 இருக்குது இந்த ரெண்டுக்கு எவ்வளோ difference அந்த அமோண்ட எடுத்து அதுக்கான percentage வந்து நம்ம எடுக்கலாம் இப்பு வந்து note number 1ல calculation of trend adjustment total sales for 2015-16ல 12-40,000 increase in sales 2016-17 as compared to 15-16ல எவ்வளோ வந்து increase ஐருக்கு அப்படியின் சொன்னா 14,26,000ல இருந்து 12,40,000 நம்ம மைனஸ் பண்ணும் அப்படியின் சொன்னா நம்மலுக்கு 1,86,000 வந்து கடைக்கிது இப்போ இதுக்கான GP ratioல் இது வந்து எவ்வளோ வந்து அந்த salesல எவ்வளோ percentage இருக்குது அப்படி நம்ம கண்டப்படிக்கிறதுக்கு percentage நம்ம பாத்தோன்னா 1,86,000 divided by 12,40,000 இன்று 100 போட்டானா 15 வருது அப்போம் 15 இன்று 100 போடும்புது 15 percentage வந்து increase ஐருக்கு எந்த வருச்சும் 15-16 to 16-17 கம்பார் பண்ணும்புது இப்பு நம்ம் first இது கண்டுபிடிச்சாத்து அடுத்தது 16-17 கு 17-18 கு இதை மாதிரி 15 percentage வந்து increase ஐருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிரது வந்து நம்ம பாக்கலாம் 16-17 total sales வந்து இப்போம் அந்த detail தான் வந்து நங்க எல்லிதி இருக்கேன் 16-17 உடைய sales வந்து 14-26,000 எவ்வளை increase இருக்கு அப்படி நம்ம பாத்தோனா 16-39,900 minus 14-26,000 2-13,900 வந்து கடைச்சிருக்கு இப்போம் இதுக்கான percentage நம்ம பாத்தோனா 아아aus 3,28,000 இப்போ இது நடைய டோட்டல் நம்ம போட்டோனா 3,77,200 ருப்பிஸ் இதுதான் standard sales adjust பணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது இது நம்ம A அப்படின் வச்சிக்கலாம் அடுத்தது actual sales வந்து நம்ம B வச்சிக்கலாம் actual sales கண்ணு நம்ம date பாத்தோனா 16,12,2018 to 15,3,2019 அதாவது இந்த indemnity period இருக்கலா இதுதாம் வந்து நம்மலுக்கு actual sales நடந்த period so அந்த dateல நம்மலுக்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிரதை எல்லதப் போரும் இப்பு நம்மலுக்கு first பாக்குமோது இந்த 15 days கு தனியாதா வந்து குடுத்திருக்காங்க அப்படிதன் so 16,12,2018 இருந்து அப்பரம்மா நம்ம ஜனவரில் இருந்து மார்ச் வரைக்கிம் பாத்தோனா 11-2018 சாரி 19ல இருந்து 31-3-2019 வரைக்கும் 2,96,000 இருக்குது இது வந்து மார்ச் வரைக்கும் மார்ச் புல்லாகு இருக்குது அப்படிங்கிரது நால அந்த கடையிசி 15 days நம்ம வந்து இப்பே எலிவினேட் பண்ணானும் பிடுதனம் தோட்டலையி நம்ம வந்து அதையே போட்டுக்கலாம். இப்பு சாட்சல்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது A minus B A வந்து 377,200 minus 256,000 போட்டோனா நம்மில் கடைக்கு குடியது வந்து 1,21,200 இதல் இருந்து நம்ம வந்து GP on short sales வந்து கண்டுபிடிப்போம் பிடுதனா first அதுக்கு GP ratio என்னங்குரதா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். 
இப்போ நம்ம வந்து ஜிபி கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணுவோம் நெட் ப்ராஃபிட்டில் இருந்து இன்சூரோட ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்குவோம் அப்படி தானே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் பார்த்தோன்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸில் எல்லாமே இன்சூரட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அன் இன்சூரடு கொடுத்துருந்தாங்க அதை நம்ம கழிச்சிருக்கலாம் ஆனால் இங்கே எல்லாமே இன்சூரட் அப்படின்னு கொடுத்ததுனால இப்போ அமௌண்ட் பார்த்தோன்னா செவன்டி இந்த ரெண்டையும் வந்து நம்ம இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த கேல்குலேஷன்லாம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி டீட்டெயிலாக வந்து சாப்டர் வைஸ் பார்த்தாச்சு அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் ஸ்கிப் பண்ணி டேரெக்டாக வந்து சம் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டுருக்கேன் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இப்போ நம்ம ஒர்க்கிங் நோட் டூவில் கேல்குலேஷன் ஆஃப் ஜிபி ரேஷியோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நெட் ப்ராஃபிட்டில் இருந்து இன்சூரோட ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸை நம்ம ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி ருபீஸ் இப்போ ஜிபி ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் பார்த்தோன்னா த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி ருபீஸ் சேல்ஸ் பார்த்தோன்னா செவன்டீன் எயிட்டீனில் சிக்ஸ்டீன் லேக் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இப்படி நம்ம போடும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பர்சன்டேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஜிபி ரேஷியோ இப்போ ஜிபி ஆன் ஷார்ட் சேல்ஸ் போட்டோம்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இது வந்து நம்ம நோட் டூவில் இது கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதுனால அதை போட்டிருக்கேன் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கிராஸ் கிளைமோடைய அமௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி நம்மளுக்கு வந்து லாஸ் ஆகிருக்குது ஆனால் இந்த அமௌண்ட் அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து தந்துட மாட்டாங்க நம்ம வந்து இதில் அடிஷ்னல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஏதாவது பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு செப்பரேட்டாக நம்மளுக்கு ஃபார்முலாஸ்லாம் உண்டு எந்த அடிஷ்னல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இங்கே நம்மளுக்கு அந்த அடிஷ்னல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது கிடையாது டேரெக்டாக நம்ம வந்து ஆவரேஜ் கிளாஸ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஆவரேஜ் கிளாஸ் வந்து நம்ம அப்ளை அப்ளை பண்ணோம்னா அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து இது தான் பாலிசி அமௌண்ட் டிவைடட் பை ஜிபி ஆன் அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் இன்டு கிராஸ் கிளைம் கிராஸ் கிளைம்னு சொல்லலாம் அல்லது ஜிபி ஆன் ஷார்ட் சேல்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து சொல்லலாம் இப்போ நம்ம இந்த அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நோட் த்ரீயில் கேல்குலேஷன் ஆஃப் ஜிபி ஆன் அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது தான் அதில் நம்ம ஜிபி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன அந்த ஃபயர் நடந்துருக்குதுல அதில் இருந்து இமீடியட்டாக பின்னாடி இருக்கக்கூடிய டுவெல் மந்த்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் அப்படிங்கிறது அதை நம்ம பார்த்தோம்னா சி ஃபயர் வந்து நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் தானே வந்து நம்மளுக்கு நடந்திருக்குது ஸோ அதனால் அந்த டேட்டில் அந்த டேட்லேருந்து முன்னாடி இருக்கக்கூடிய டுவெல் மந்த்ஸ் சிக்ஸ்டீன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் இதில் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு தனியாக தான் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படி தானே ஸோ இப்போ நம்ம அதை வந்து எழுதலாம் நான் அந்த அல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன்லாம் அது வந்து இந்த இடத்துல தான் அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் வந்து டேரெக்டாகவே கண்டுபிடிக்கிறது டேரெக்டாக அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சிக்ஸ்டீன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து சாரி இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஃபயர் வந்து எந்த ஃபினா ப்ரீவியஸ் இயரில் நம்மளுக்கு நடந்திருக்குது எயிட்டீன் நைன்டீனில் வந்து நடந்திருக்கு அப்படி தானே இந்த எயிட்டீன் நைன்டீன் நம்மளுக்கு எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நம்மளுக்கு வந்து முடியும் அப்போது இந்த ஒன் ஃபோருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பீரியடில் வந்து நம்ம ட்ரெண்டை டேரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடுறது தான் வந்து நம்மளுக்கு டேரெக்டாகவே நம்ம வந்து அட்ஜஸ்டட் ஆனவல் டேர்ன் ஓவர் கண்டுபிடிக்கிறது ஆனால் நான் இப்போ அந்த மெத்தடில் வந்து கண்டுபிடிக்கல ஆல்ரெடி நான் வந்து அந்த லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி தான் ஒரு கேல்குலேஷன் போட்ட மாதிரி ஒரு ஞாபகம் இருக்குது அப்படி இல்லைனா அந்த லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்னு சேர்த்து ஒரே சம்மா நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்ல அதில் போட்ட மாதிரி ஒரு ஞாபகம் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸாக்டாக ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் என்ன இருக்குதோ அதை எடுத்து மொத்தமாக நம்ம வந்து ட்ரெண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் டேரெக்டாக வந்து அந்த ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி பின்னாடி அப்படின்லாம் பிரித்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்ட
இப்ப நம்ம கடைசியா வந்து இது வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் அப்படிதான் நான் த்ரீ லக் எயிட்டி தௌசண்ட் போட்டிருக்கோம் இது எந்த இயர்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அடுத்தது வந்து ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல இருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ இந்த அமௌண்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்படியே நம்ம வந்து எல்லா கட்டையும் பார்க்கலாம் த்ரீ லக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் லக் வந்து இந்த த்ரீ லக் வரும் ஏன்னா இதோட வந்து நம்மளுக்கு டிசம்பர் மந்த் வந்து முடியுது நமக்கு ஃபிஃப்டீன் டுவெல் வரைக்கும் இருந்தால் போதும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட்டில் இருந்து ஃபிஃப்டீனுக்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடியது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படி அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் சிக்ஸ்டீன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் டூ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் வரைக்கும் நில் அமௌண்ட்டு தான் நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ எந்த அமௌண்ட்டையும் நம்ம எலிமினேட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் வரைக்கும் நம்மளுக்கு இதே அமௌண்ட்டு தான் இருக்குது இந்த அமௌண்ட்டை நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லா வேல்யூ இதில் எழுதிட்டு ஆனுவல் டேன் அவருடைய டோட்டல் பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டீன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்போ நம்ம இந்த அமௌண்ட்டில் இருந்து ட்ரெண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டேன் அவர் கிடைக்கும் ஸோ அவ்வாடு ட்ரெண்ட் நம்மளுக்கு இருக்குது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அதை நம்ம வந்து இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் போட்டோன்னா டூ லேக் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குது இப்போது இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும்னா செவன்டீன் லேக் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் ஜிபி ஆன் அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டேன் ஓவர் அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செவன்டீன் லேக் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நம்மளுக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த ரேஷியோ போட்டு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து இந்த ஐசிஐடைய கொஸ்டினில் சஜஸ்டட் ஆன்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தடுன்னு சொல்லிட்டு இதை கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் செவன்டீன் லேக் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அந்த இடத்துல ஒரு கேல்குலேஷன் வந்து அவங்க தப்பு பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து இன்னொரு இடத்துலையும் வந்து ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அது எப்படின்னா இதுக்கு அடுத்தது வந்து அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டேன் அவர் நம்ம கண்டுபிடிக்கோம்ல இந்த அமௌண்ட்ல இருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம போடுறோம் த்ரீ லக் ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது ஆனால் இந்த அமௌண்ட் மட்டும் அவங்க கரெக்டாக போட்டிருப்பாங்க ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டே தெரியுது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் எடுக்கும்போது இது வரலை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து அவங்க எடுக்காமல் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒருவேளை அந்த இடத்துல அவங்க கரெக்டாக போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தாலும் அந்த ஆன்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பார்த்தாலும் அடுத்த ஆன்சரில் அவங்க தப்பு பண்ணுனா தான் வந்துடும் ஸோ அதனால் நம்ம எப்பவும் போல் டேரெக்டாக நமக்கு என்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து தெரியுமோ அதை வச்சு நம்ம போடும்போது இந்த ஆன்சர் தான் வருது ஸோ செவன்டீன் லேக் நைன்டி தான் அதுலேயும் வரும் அவங்க அதில் ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி நம்மளுக்கு ஜிபி ஆன் அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் ஆவரேஜ் கிளாஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு பாலிசி அமௌண்ட் எவ்வளோ தெரியணும் ஸோ இன்சூரன்ஸ் பாலிசி அமௌண்ட் வந்து ஆவரேஜ் கிளாஸில் டூ லக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்போ நம்ம வந்து சம்மோட கடைசி இடத்துக்கு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் பாலிசி அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டூ லக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஜிபி ஆன் அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டேன் ஓவர் த்ரீ லக் ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி கிராஸ் கிளைம் அமௌண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ இதை நம்ம போடலாம் டூ லக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை த்ரீ லக் ஃபிஃப்டி அதிகமாக அது எப்படின்னா அதுக்காக தான் அவங்க வந்து அந்த அட்ஜஸ்டட் ஆனுவல் டேன் ஓவரில் வந்து இங்கே மேலே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த மெத்தடில் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டில் இருந்து மட்டும்தான் நம்ம ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் அதாவது அந்த ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது இந்த முன்னாடி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோடைய அந்த பழைய ஃபினான்ஷியல் இயர் முடியுது அப்படிதானே அந்த ரெண்டுக்கு மட்டும் நம்ம ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா இங்கே நம்மளுக்கு வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு குறையும் ஏன்னா இந்த ஆனுவல் டேன் ஓவர் குறையும் அதுலேருந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் குறையும் இந்த அமௌண்ட் நம்மளுக்கு குறையும் போது கம்பேரிட்டிவ்லி இந்த மெத்தடுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கிளைம் அமௌண்ட் வந்து கம்மியாக தான் கிடைக்கும் இன்னொரு மெத்தடாக நம்ம போட்டோம் சொன்னால் அதிகமாக கிடைக்கும் ஆனால் நம்மளுக்கு எழுதும்போது எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவில் இ